Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In the name of the title, we are going to talk about the basic science in the name of the title. Now, we are going to talk about the first chapter. Now, we are going to talk about the notes. Now, we are going to talk about the video. First question in the editor, what are the factors to be considered to get more yield? நல்ல விலவினே சுவாதிர் நிக்கின்ன கடகங்கள் எந்தல்லாம் என்னான பஸ்தித்த கொஸ்தியன் அப்பா இந்த answer நமக்கு கலாச பார்ந்தின்னிட்டின்னாயிருந்து என்தான well nurturing அதையது நல்ல பரிஜரனம் fertile soil வழக்கூருளம் அண்ண favorable climatic conditions அனுகுலமாய காலாவச்தா pesty control proper watering, gel sejana, quality seed, nalla vidda. Apa ni? Aku ni dua rizil aku ni dite lada Malayalam ni dite ni English ni dite ni enda. Nengal Malayalam ni dia ni Malayalam ni dite ni matra ni dite tamadi. English ni dia ni English ni dite ni matra ni dite tamadi. Ita. Apa first itu question ni dah erno. Apa ni? Nampak second question nak kam. Apa ni? Dua matu question ni dah na. What are the factors to be considered while selecting seeds from a plant? ஒரு செடியில் நின்ன வித்து திரைய எடுக்கும் போல் எந்தலாம் சிருதிக்கணம் என்னான செக்கன் கொஸ்தியன் எந்தலாம் சிருதிக்கணம் வைல் செலைக்டிங் குவாலிட்டி சிரு நம்மல் ஒரு குவாலிட்டி இல்ல சிருது செலைக்டியும் போல் எந்தக்கியான seeds must be collected from healthy plants healthy ஐட்டில் plants இந்து அதைது நல்ல plants Seeds must be collected from fruits that form in the mid-span. அது எது மத்திக் கால விலையில் நின்னான நம்மல வித்துடுக்கண்டது. நம்மல ஒரு செடியில்த்து விலவுந்து வித்துடுக்கும் போல் அது இந்த மத்திக் காலத்துந்து விலவான் நம்மல இடுக்கண்டது. ஆதித்து விலவும் அவசானைத்து விலவுத்து வித்து நம்மல இடுக்காம் பாடில்லா. கார்ண Seeds must be collected from plants free of diseases. ரோகபாதை இல்லாத் சசியத்தில் நின்ன ஐரிக்கண நம்மல வித்து தெரிந்திடுக்கண்டுது. Okay, பிதின மலையாளத்தில் லான்சிரு நோக்காம். அப்போ, ஒரு நல்ல வித்து தெரிந்திடுக்கும் போல நல்ல ஆரோகிம் இல்ல செடியில் நின்னாவுனுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்ன
അതായത് നെല്ല് ശേഖരിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പതിര് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നീക്കിയതിന് ശേഷം നെല്ല് നന്നായി ഉണക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈർപ്പം കടക്കാത്ത തടിപ്പെട്ടി പത്തായം അറ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ അങ്ങനെയുള്ളതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിലോ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ വേപ്പില കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ ഇല തുടങ്ങിയവ കീടശല്യം അതായത് പുഴുക്കളുടെ ഒക്കെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വിത്തിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം ചേർക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പയർ വിത്തും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പയർ വിത്തും എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് സെയിം മാനറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പംകിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പംകിൻ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സീഡ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം മാച്ചുവർ റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദ ആർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡങ്ക് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഡ്രൈഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത് പഴുത്ത കായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു പിന്നെ ചാണകവുമായി ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ വിത്ത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെല്ല് പതിര് പൂർണ്ണമായി നീക്കുന്നു നെല്ല് നന്നായി ഉണക്കുന്നു നീർപ്പ് ഈർപ്പം കടക്കാത്ത തടിപ്പെട്ടിയിലോ അതായത് പത്തായം അറ ഓക്കെ ചാക്കിലോ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു വേപ്പില കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ ഇല തുടങ്ങിയവ കീടശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി വിത്തിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു പയർ വിത്തും ഇതുപോലെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് ഇനി മത്തന്നെ നോക്കാം മൂത്ത് പഴുത്ത കായിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു ചാണകവുമായി ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മത്തൻ്റെ വിത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് സ്മോൾ സൈസ്ഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് സീഡ്സ് അതായത് വലിയ വിത്തുകളും ചെറിയ വിത്തുകളും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസറിൽ ലാർജ് സൈസ്ഡ് സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ജെർമിനേറ്റ്സ് ബൈ ഡിഗ്ഗിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ സോയിൽ അതായത് വലിയ വിത്തുകളാകുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുത്തിയിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നു സ്മോൾ സൈസിൽ സീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ സീഡ്ലിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് സീഡ്ലിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെറിയ വിത്തുകളാകുമ്പോൾ വിത്തുകൾ നേരിട്ട് പാകാവുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ പാകി മുളപ്പിക്കുന്നവ എന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരിട്ട് പാകുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡിൽ എഴുതാനുള്ളത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ര ഓക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ട പീ പയർ ആഷ് ഗോഡ് കുമ്പളം ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവൽ സ്നേക്ക് ഗോഡ് പടവല ഓക്കെ ഇനി പാകി മുളപ്പിക്കുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലിങ് ഡാറ്റ ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതന ചില്ലി മുളക് പാഡി നെല്ല് ടൊമാറ്റോ തക്കാളി അമരാന്തസ് ചീര ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രചനനം എന്താണെന്നാണ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് ഈസ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൈംഗിക പ്രചനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രചനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് എം ആൻഡ് ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേര് കാണ്ടം ഇല ഭൂഖണ്ഡം അതായത് കാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം കേട്ടോ തണ്ട് തുടങ്ങിയ കായിക ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കായിക പ്രചനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ഓൾ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും വിത്തിൽ നിന്നാണോ തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോ അല്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ സാപ്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് But in vegetative propagation saplings are produced from the root, stem or leaf of the parent plant. Okay. Alla. Thir shi ayu alla. Alla. Karanam. Nalu pa padi chayu ullu. Langiga prathil padinathil. Vithil ninnana. Pudhiya tai chadigal and agunnath. Nanu namlu parayinnath ille. Ennal. Vere thand ila. Thudangiya
പാഡി നെല്ല് ചില്ലി മുളക് ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതന ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട ഇതൊക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി കായിക പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി എലിഫൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റിയ ചേന സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഐ വി ഗേഡ് കോവൽ ക്യൂൺ ഓഫ് നൈറ്റ് നിഷാഗന്ധി പെപ്പർ കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന ഇന്നക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായി കണ്ടെന്നിരിക്കും ബൈ ബൈ സി യു Oh